ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് വാട്സപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി ബി വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്സപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ജി ബി വാട്സപ്പിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എഫ് എം വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വാട്സപ്പ് മോഡേഡ് വാട്സപ്പാണ് അതിനകത്ത് നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡ് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത നിരവധി നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രമുഖ മോഡ് വാട്സപ്പുകളാണ് ജി ബി വാട്സപ്പും ഒന്ന് എഫ് എം വാട്സപ്പും ഈ ജി ബി വാട്സപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഇപ്പം എഫ് എം വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫ് എം വാട്സപ്പ് പരിചയപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പം എഫ് എം വാട്സപ്പ് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഈ ടാബിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എഫ് എം വാട്സപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എം വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ എഫ് എം വാട്സപ്പാണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഫോഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ബി വാട്സപ്പിനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആൻറ്റി റിവോക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ അയച്ച മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ആൻറ്റി റിവോക്ക് ജി ബി വാട്സപ്പിനകത്ത് ആൻറ്റി റിവോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആൻറ്റി ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് ഒരാൾക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കിവിടെ താഴെ പ്രൈവസിയിൽ സെറ്റിങ്സിൽ താഴെ പ്രൈവസിയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൈവസി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈഡ് ബ്ലൂ ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ അതായത് ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണില്ല ബ്ലൂ മൈക്രോഫോൺ കാണില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണില്ല ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൈവസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഗ്രൂപ്പിന് കോൺടാക്റ്റിന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരാം ഇതിനകത്ത് ലോഞ്ചർ ഐക്കൺസ് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി നിരവധി ഭംഗിയുള്ള ഐക്കണുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്സപ്പിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐക്കണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിനകത്ത് ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ വാട്സപ്പ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പാറ്റേൺ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ആ ഒരു ഫ്രീ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന
ആ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ മേലെ ടച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് വീണ്ടും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കിവിടെ ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ നെയിമ് നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെയിമ് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ നെയിമ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇനി അത് കാണില്ല നോക്കുക ഇപ്പം ആ ഒരു നെയിം അവിടെ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയി തിരിച്ച് നെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ വരാം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയിം അവിടെ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ ഈ എഫ് എം വാട്സപ്പിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒന്നാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിനകത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറിലുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മളെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ കോണ്ടാക്റ്റ് വാട്സപ്പിനകത്ത് തുറന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചാറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അയാളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചാറ്റിങ് തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു മെസ്സേജ് വരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു തുടങ്ങണം അല്ലാതെ പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറേ ആപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത്തരം ആപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ ഒരു എഫ് എം വാട്സപ്പിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനകത്ത് സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെൻഡ് മെസ്സേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ ആവശ്യം ആ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിൽ ഇത് എൻ്റെ തന്നെ നമ്പറാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ നോക്കുക ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നേരിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഹൈഡ് മീഡിയ ഫ്രം ഗ്യാലറി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഗ്യാലറിയിൽ കാണാതെ എന്ന് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ് മീഡിയ ഫ്രം ഗ്യാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ നീക്കി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ ഇനി കാണില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കാണില്ല ജിഫ് കാണില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷവും അതായത് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഗ്യാലറിയിൽ വല്ല കാരണവശാലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോണൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോസ് ആവട്ടെ വീഡിയോസ് ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ കാണില്ല അത് ഷുവറാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെയാണ് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടാതിരിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിമിറ്റ് ഇത്ര റെസല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എം ബി എന്നൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ സെൻഡ് ഇമാജിൻ ഫുൾ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് എം ബി വരെയുള്ള ഫോട്ടോസ് അത്രയും റെസല്യൂഷനുള്ള വലിയ ഫോട്ടോസ് വരെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാജ് ഷെയർ ലിമിറ്റ് പത്ത് ഫോട്ടോസാണ് സാധാരണ ഒരു ഒരേ സമയം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലിമിറ്റ് ഇതിനകത്ത് എഴുന്നൂറ് എം ബി വരെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടൂ അപ്പോൾ